Moin Moin YouTube, ich sage herzlich willkommen zu diesem Video, heute wieder mit einem neuen Xbox Video und zwar gibt es da mal wieder neue Informationen zu Xbox Series X und Xbox Series S und ähm, ich habe auch noch ein paar Informationen zu euch für das Event im November. Wir wissen bereits, im November startet ein Event, nämlich das Xbox Fanfest, um was es da dann genau geht, beziehungsweise was uns denn auf dieses Fanfest erwartet, mit was wir rechnen können, das besprechen wir heute unter anderem, aber es gibt auch eine Neuerung in dem Xbox Game Pass, die ich euch nicht vorenthalten möchte, also bleibt dafür gerne weiterhin am Start, gerne mit einem Abo, ist komplett kostenlos, unterstützt den Kanal, großes Dankeschön, geht auf jeden Fall raus für euren Support und und dann würde ich sagen, ohne Intro kommen wir direkt zu den Infos. Als erstes möchte ich auf den Xbox Game Pass Deal eingehen. Also was haben wir da jetzt auf einmal für eine neue News bekommen? In der Vergangenheit war es dann immer noch oder in den letzten paar Tagen ein kleines Gerücht. Mittlerweile ist es jetzt offiziell bestätigt. Rainbow Six Siege kommt in den Xbox Game Pass. Und damit noch nicht genug. Wir wissen auch, dass dieses Spiel im Optimiert für die Xbox Series X erscheint. Und dementsprechend bekommt also das Spiel ein Upgrade eben. Und zwar wird das Spiel dann auf der Xbox Series X in 4K bei 120 Bildern pro Sekunde laufen. Das ist sehr gut für das Spiel, denn es ist eben ja, dafür bekannt, es ist mit eins der meistgespielten Spiele ja, der aktuellen Generation, will ich mal sagen. Und ähm, es ist ein E-Sports-Spiel, wenn man so möchte. Es wird auch eben sehr viel für diesen E-Sports benutzt, gerade eben, weil man da sehr taktisch vorgehen muss, weil man sehr durchdacht ähm, vorgehen muss. Und da kommen diese 120 Bilder pro Sekunde dann natürlich gerade richtig. Das Spiel erscheint dann ab dem 22. Oktober im Xbox Game Pass, ist ein Ubisoft Titel und ich finde das sehr gut, dann das könnte den Grundstein für weitere Ubisoft Titel eben in den Xbox Game Pass legen, kann natürlich reine Vermutung sein, aber ihr wisst ja selber, spekulieren sollten wir noch dürfen und ähm, vielleicht kommt ja bald ein Assassin's Creed 1 The Division war auch schon mal im Gespräch, Division 2 sollte auch schon mal in den Xbox Game Pass kommen, gut, noch ist es nicht passiert, jetzt ist es Rainbow Six Siege, aber es könnte gar nicht so unwahrscheinlich sein, dass The Division 2 aufgrund im mangelnder Spielerzahn, sage ich jetzt mal, da hat man eben starke Einbrüche, könnte es gut möglich sein, dass es mit ein nächster potenzieller Kandidat für den Xbox Game Pass ist. Und dann lass uns zur nächsten News kommen. Und das nächste, worüber ich sprechen möchte, ist in Battlefield 5. Und zwar gibt es dort neue Informationen. Zuvor war es Assassin's Creed Unity, was eben in 4K bei 60 Bildern pro Sekunde laufen wird auf der Xbox Series X. Und jetzt ist es eben auch Battlefield 5. Battlefield 5 wird in der nativen 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde ohne Patch, ohne irgendwelche Verbesserungen, rein aus dem Stand der Konsole eben laufen. Also es kann sein, dass dort noch ein Patch nachgereicht wird, der eben dann nochmal die Grafikdetails und so weiter anpasst, denn gerade die Frostbite Engine ist dann doch schon ein starkes Brett und sie ist logischerweise nicht optimiert für diese neue Konsolengeneration. Bedeutet einfach, mit einem Patch kann man dann nochmal was rausholen, indem man eben weitere äh, Grafikdetails darstellen kann, höher aufgelösten Texturen und so weiter. Auf der Playstation 5 wird das Ganze dann in 1800p bei 60 Bildern pro Sekunde laufen. Gleich vorweg, bevor einige sagen, ähm, ja okay, die, P äh, die Xbox Series X 4K und die PS5 wieder nur 1800p. Ähm, der Unterschied wird will, äh, meiner Meinung nach, glaube ich, gar nicht groß ins Gewicht fallen. Und ähm, des Weiteren ist dort eben noch kein Patch veröffentlicht für beide Konsolen. Das heißt nicht, dass die Playstation 5 eben keine 4K schaffen könnte, sondern auch mit einem Patch kann man hier das Ganze dann auf 4K bestimmt kriegen. Vielleicht nicht so hoch aufgelöste Texturen dann, aber auch das wäre, glaube ich, im Machbaren, bevor eben einige dort gleich wieder gegen die PS5 schießen. Ich möchte hier keinen Konsolenkrieg oder sonst irgendein Fight. Beide Konsolen haben ihre Daseinsberechtigung. Beide sind starke Konsolen und mit dieser Rede lassen uns zur nächsten Info gehen. Microsoft plant angeblich ein XO20-Event kurz vor dem Launch der Xbox Series S und Xbox Series X. Ja, ihr habt richtig gehört, uns erwartet nochmal ein Event vor dem Konsolenstart. Ich muss sagen, ich bin echt begeistert, aber ihr müsst das Ganze noch ein bisschen mit Vorsicht genießen, denn wie die Seite oder die Plattform vor Schaden besagt, dass das Xbox-Event XO20 Celebrate Together, so soll es übrigens heißen, soll dann am 9. November im Amway Center in Orlando. Florida stattfinden. Das genaue oder wie genau das alles ablaufen soll, das ist nicht bekannt. Also man nennt das Ganze jetzt bloß in diesem Jahr findet eben das Xbox Fanfest wegen der Corona-Krise komplett digital statt und es sollen eben genauere Details, verschiedene Aktivitäten zu den Details 
und Veranstaltungen in einem, zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden, da sich das Ganze auf ein Jahr erstrecken soll, dieses Xbox Fanfest und am 9. November findet dann eben ein Event statt, das soll 90 bis 100 Minuten circa dauern, unserer Zeit oder also deutscher Zeit wäre das dann um 2 Uhr nachts. Und ähm, das Ganze untermalt auch noch Xbox Mexiko, muss man dazu sagen, denn die haben in via Twitter gesagt, dass am 9. November etwas Großes starten wird und man da eben sehr gespannt drauf ist. Gut, da kann man jetzt äh, mutmaßen, ähm, ob das jetzt zusammenhängt. Ich halte das Ganze dann schon sehr für äh, ja, glaubwürdig, wenn eben eine Seite berichtet am 9. November um 2 Uhr nachts. Unserer Zeit soll er dann was starten und Xbox Mexiko, es ist übrigens ganz alleine Xbox Mexiko, kein anderer, die da eben geschrieben haben, am 9. November, ja, ist ein bisschen komisch, dass es dann nicht von der eigenen Xbox-Seite selber kommt, sondern eben von der Mexiko-Seite, aber gut, soll uns erstmal egal sein. Was wird aber denn auf diesem Event, was in 90 bis 100 Minuten geht, vorgestellt? Und da habe ich mich mal schlau gemacht für euch und einen Screenshot gefunden, wo ich euch jetzt einzelne Aspekte eben von sage, was uns denn aus diesem Event erwarten soll. Das sind nur Kleinigkeiten, das sind alles auch nur Gerüchte, das nochmal vorweg, nichts davon ist bestätigt, selbst das Event ist nicht bestätigt. Wir wissen nur, dass ein Xbox-Fanfest stattfinden wird, wir wissen, dass das Ganze digital stattfinden wird und nichts, was ich euch jetzt sage, ist in irgendeiner Art und Weise bestätigt. Aber natürlich lässt sich darüber sprechen, denn das Ganze bzw. Teile des Leaks sind schon als sehr glaubwürdig einzustufen. Und wie soll es natürlich anders sein? Das Event soll mit Halo Infinite starten. 343 Industries möchte uns neues Gameplay bzw. geupdatetes Gameplay zeigen, nämlich es soll das Juli-Event nochmals gezeigt werden mit neuen Szenen und mit neuen grafischen Verbesserungen, die man dann jetzt eben mittlerweile implementiert hat. Das Spiel soll dann 2021 Frühjahr 2021 erscheinen und wir sollen eine Free-to-Play-Multiplayer-Beta in März, April bekommen. Also genau geht es hier jetzt nicht raus, ob jetzt eben das Spiel damit gemeint ist, dass es Frühjahr 2021 erscheint oder eben der Multiplayer, der dann eben in März bis April erscheinen soll. Aber auf jeden Fall aus dem Interview mit Kotaku ging nochmal hervor, dass Phil Spencer und das Team von Xbox eben am Überlegen ist, ob man den Singleplayer Halo findet, den Singleplayer, den kostenpflichtigen Inhalt praktisch, der findet aber auch den Weg in den Xbox Game Pass, also habt ihr den Xbox Game Pass, dann habt ihr Halo Infinite auch zum Release direkt zur Verfügung, könnt direkt loslegen ohne zusätzliche Kosten. Ähm... Und der Multiplayer ist dann praktisch eine Free-to-Play-Variante. Also ihr bezahlt dort nichts für, der Multiplayer wird kostenlos zur Verfügung gestellt, auch wenn ihr Halo Infinite nicht besitzt. Der Multiplayer soll dann in 4K laufen und bei einer Bildrate bis zu 120 Bildern pro Sekunde, ob es dann in 4K ist oder ob man dann hier von 1800, 1440p bei 120 Bildern pro Sekunde spricht, geht derzeit nicht aus den Informationen heraus. Aber ich denke mal, könnt ihr euch euren eigenen Teil dann denken. Dann gibt es einmal Sea of Thieves und zwar gibt es einen Recap-Trailer und dann eben die Optimierungen für die Series X und S. Das Spiel soll nämlich optimiert werden und diese Optimierung soll dann eben auch am November und zwar am 11. November online gehen, also ein Tag nach der Veröffentlichung der Xbox Series X und S, soll dann eben ein Upgrade für Sea of Thieves kommen. Dann ein großer Punkt für mich, muss ich sagen, da bin ich sehr begeistert von, wenn der Leak stimmen sollte, Crossfire X. Ein Spiel, wo ich mich wirklich sehr drauf freue, ich bin absolut gehypt auf dieses Spiel, das ist ein Shooter, wo ich sage, das wirkt jetzt mal richtig toll, das wirkt nicht so wie diese Cost Call of Duty und so weiter, muss ich sagen, sondern das hat echt was und zwar soll es dort am 9. November einen ja, Launch Trailer geben und das Spiel soll dann direkt zur Verfügung stehen. Also mit dem Trailer soll dann halt bekannt gegeben werden, das Spiel ist jetzt da, ihr könnt es euch jetzt runterladen für die Xbox One, für die Xbox Series X und Xbox äh, Series S. Es ist ein Free-to-Play-Game, also ihr müsst es nicht bezahlen für den Multiplayer. Wie es denn mit dem Singleplayer aussieht, ja das kann man jetzt nicht genau sagen. Hier ist jetzt die Rede von Free-to-Play und ich denke dann Free-to-Play ist eben der Multiplayer gemeint, weil ich mir nicht vorstellen kann, weil das Singleplayer wird auch eben hier wieder separat vom Multiplayer veröffentlicht. Ähm, aber ich habe die Multiplayer oder die Beta gerne gespielt, muss ich sagen. Ein Grund muss ich aber sagen, warum ich da ein bisschen skeptisch bin, ich kann es mir nicht vorstellen, eigentlich schon fast, dass Crossfire X Dam veröffentlicht werden, das wäre ja am 9. November direkt und am 13. November startet im Call of Duty Black Ops Cold War. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man diesen Shooter oder einen weiteren Shooter neben Call of Duty platzieren möchten, äh, möchte, wir erinnern uns. 
Damals gab es mal ein Spiel, was richtig, richtig gut war, was ich richtig, richtig gerne gespielt habe. Titanfall 2 wurde auch in einem Zeitraum zwischen Call of Duty und Battlefield veröffentlicht und der Schuss ging nach hinten los. Man kann einfach kein Spiel neben Call of Duty, kein Shooter da neben Call of Duty veröffentlichen. Das würde wenig Sinn machen. Ich denke eher, vielleicht kann man das auf Dezember verschieben. Vielleicht sehen wir es erst im Frühjahr. Muss man abwarten. Der Leak steht erstmal so da, dass es dann sofort ab dem 9. November zur Verfügung stehen soll. Dann soll einmal Far, äh, Far Cry 6 First Gameplay Look. Das Spiel erscheint am 18. Februar 2021 und äh, man soll dann erstes Gameplay von Far Cry 6 zu sehen bekommen. Ich muss sagen, ich bin da ein bisschen skeptisch, denn wir wissen, Assassin's Creed Valhalla und Watch Dogs Legion sind Marketing Deals mit Ubisoft für, äh, und Microsoft. Also Microsoft hat einen Deal mit Ubisoft für Assassin's Creed Valhalla und Watch Dogs Legion. Far Cry 6 oder die Far Cry Reihe im Allgemeinen war immer so ein Ding zwischen Sony und Ubisoft. Wieso das denn jetzt hier auftauchen sollte, warum man das Gameplay jetzt präsentieren möchte, kann natürlich viele Gründe haben. Zum einen kann es natürlich sein, dass man dieses Event jetzt nutzt, um eben eine Next-Gen-Variante oder eine optimierte Variante ähm, von Far Cry 6 vorstellen zu können. Ich meine, bei dem Event werden dann viele anwesend sein, das Event schauen vielleicht sogar viele, wobei nachts 2 Uhr weiß man nie genau. Aber gut, es ist auch ein bisschen mehr als in Deutschland. Und ähm, da kann man natürlich sagen, gut, sie zeigen vielleicht Gameplay, um einfach den Hype zu nutzen, der da erzeugt werden kann, einen Tag vor dem Start einer Next-Gen-Konsole. Kann natürlich aber auch sein, dass man sich darauf jetzt geeinigt hat, dass ähm, Ubisoft und Microsoft gesagt haben, wir zeigen jetzt einen Teil ähm, auf dem Event, jetzt auf dem Xbox-Event und alle anderen Sachen, die behält dann Sony für weiteres Gameplay, intensiveres Gameplay und so weiter, dass es dann wieder bei Sony bleibt, denn auch Sony hat glaube ich in der vergangenen, jetzt in dem letzten, vorletzten Video, was ich gesehen habe, wo es dann nochmal um die Playstation 5 ging, Assassin's Creed Valhalla Gameplay benutzt, was eben von der Microsoft von der Xbox ähm, kommt. Da haben wir auch gesehen, dass im Xbox-Controller benutzt wurde, ob es jetzt am PC gecaptured wurde oder eben über die Series X und Series S. Das ist nicht klar. Auf jeden Fall war es im Xbox-Content, der im Playstation-Video zu sehen wird. Vielleicht hat man sich dahingehend ein bisschen was geeinigt. Dann soll ID Games oder at Xbox Game Pass soll dann neue Spiele vorgestellt werden, die dort in den Game Pass kommen. Zusätzlich möchte man im Forza Motorsport Death Diary oder Diary, wie das hier ausgesprochen wird, weiß ich jetzt gerade nicht. Also da gibt es auf jeden Fall nochmal so einen kleinen Dev Talk über Forza Motorsport, was ihm kommen soll. Das kann sein, dass wir dann nochmals kleine Einblicke bekommen in das zukünftige Forza Motorsport. Und dann hier ganz interessant Assassin's Creed Valhalla soll nämlich der Post and Launch Plans Trailer, also die Inhalte nach der Veröffentlichung von Assassin's Creed Valhalla präsentiert werden. Was erwartet uns nach dem Launch von Assassin's Creed Valhalla? Ähm, wie sehen die Inhalte aus? Wie sehen die Season Pass Inhalte aus? Wir wissen, Teil davon wird Beowulf sein. Das ist bereits bestätigt, aber was erwartet uns dort noch? Wir bekommen vielleicht eine sogar Map Erweiterung, eine neue Map, neue Stadt, wie auch genannt. Wir wir hatten in Odyssey ähm, Atlantis, kann ja sein, dass dort irgendwie auch was in Valhalla geplant ist. Dann, ähm, das andere ist gar nicht so wichtig, wichtig wäre hier noch zu erwähnen, Grounded, und zwar Grounded, ein November-Update-Trailer, Xbox Series X und S, Optimized Update Coming in December, also das Upgrade für die Xbox Series X und Xbox Series S für Grounded soll dann im Dezember kommen. Ich kann mir auch schon fast vorstellen, dass wir bis Dezember auch keinen weiteren Content für Grounded bekommen, dass man sich das Ganze eben wirklich ausspart und sagt, hey, wir warten jetzt bis eben das Upgrade da ist, denn das Upgrade soll eben eine 4K-Auflösung beinhalten, 60 Bilder pro Sekunde und HDR-Support. Das weiß ich auch mittlerweile schon. Gears 5 und Gears äh, Textix soll dann eben einen neuen Trailer bekommen. Und ähm, ja, Series X, Series S, Launch-Titel, das kann man sein, dass man da nochmal einfach neue Inhalte oder ja, Verbesserungen vorzeigt. Und ganz großes Ding auf diesem Event soll dann sein, The Initiative, wissen wir, soll den Teaser-Trailer raushauen zu ihrer neuen IP. Das verborgene Spiel, das Spiel, auf das, glaube ich, die meisten warten, die eben sich so für die Xbox interessieren. Da sind wirklich diverse Dinge. Man kann noch nicht mal sagen, was es jetzt genau sein soll. RPG-Inhalte soll es beinhalten, Open World soll es beinhalten. Dann gab es schon Sachen, es ist so und so groß. Also ich möchte da jetzt auch gar nicht zu viel erzählen, denn ich glaube, wir sollten einfach abwarten, wie der Teaser-Trailer ist. Ja, die Aussagen, die man jetzt bisher so getroffen hat, was ich jetzt so gefunden habe, dann doch ziemlich weit auseinander gehen. Die eine Seite erzählt so, die andere Seite erzählt so. Die anderen sind so ein bisschen mehr in Sci-Fi, die anderen sind so ein bisschen mehr in Wüste und so weiter. Also ich möchte da wirklich überhaupt nichts Verkehrtes erzählen, was denn überhaupt stimmen könnte. Ich meine, ja, am Ende 
Und dann ist es natürlich immer nur noch ein Gerücht und dem ähm, wirklich was denn Phase ist, könnten wir dann eben am 9. November wissen. Gut, alles, was ich euch jetzt gesagt habe, wie bereits auch erwähnt am Anfang, es ist ein Gerücht, nichts davon ist bestätigt, nichts davon muss genau so passieren, wäre aber natürlich ein starkes Event, wäre auch ein logisches Event, um einfach nochmal kurz vor Release, kann man sagen, kurz vor dem Start der Xbox Series X und S, nochmal ein bisschen hier ja, Marketing sprechen lassen, nochmal zeigen soll, hier, geil, morgen kommen die Konsolen raus, habt Spaß damit, das sind die Inhalte, die euch jetzt noch erwarten. Das ist Halo Infinite und so weiter. Kann man natürlich gut präsentieren. Ähm, ich kann es mir auch vorstellen. Ähm, gut, dann wissen wir auch besser da ein, ja, ein, ein, ein Event abhalten, wo man noch ein bisschen von Cyberpunk weg ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Menschen haben überhaupt dann noch ein echtes Leben oder ein Leben außerhalb von Night City, wenn am 19. November Cyberpunk 2077 an den Start geht. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart, vielen lieben Dank für euren Support vor allem. Meine Stimme ist jetzt gleich weg, aber shit happens. Ich muss da jetzt meine schöne Saskia trinken. Ja, hier. Hervorragend, oder? In diesem Sinne, meine lieben Leute, lasst mir gerne den Daumchen nach oben da, abonniert diesen Kanal, macht's gut, euer Zeus.